Was haben unsere Augen alles gesehen? Und was haben unsere Ohren schon alles gehört? Jesus macht darauf aufmerksam, wir hörten die Stelle ja erst am, vergangenen, am vorvergangenen Sonntag, seine Jünger, um darauf hinzuweisen, dass sie bereits empfangen haben und sehen konnten, was der wahre Messianismus ist, der durch seine Person kommt. Aber es ist eben für Jesus auch eine Gefahr, auf die er hinweisen will, dem nicht zu trauen, womöglich einfach nur blind gebotsobservant zu sein, den Geist dabei zu ersticken. Jesus möchte, dass seine Jünger aus dem lernen, und damit ist es nicht zu, zuallererst kognitives Lernen gedacht, sondern lebenspraktisches Lernen, was er ihnen vorgelebt hat, was er ihnen vorgeliebt hat, wie er Menschen aufgerichtet hat, wie er Menschen ihre Würde zurückgegeben hat, wie er ungeachtet von Konventionen und Tabus an Menschen so gehandelt hat, wie es Gottes Wille ist. Wer Ohren hat, der soll hören. Wer Augen hat, der soll das sehen. Und der soll daraus lernen. So sagt er es ja auch zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, den vermeintlich Gelehrten, kommt und lernt von mir, denn ich bin gütig, und von Herzen demütig. Um nichts anderes, Schwestern und Brüder, geht es Jesus, als dass wir in diese Güte und in diese Demut hineinfinden. Dass wir gut sind mit all dem, was wir zur Verfügung haben. Mit all dem, was Gott in unser Leben gegeben hat, gut zu sein der Schöpfung, den anderen, den Menschen, die er uns auf den Weg gegeben hat. Und dabei demütig zu sein, den Mut zu haben, all das, was mir geschenkt wurde, in den Dienst zu stellen, damit es anderen gut geht. Und tief darauf zu vertrauen, dass da das wahre Heil drin steckt, dass das das wahre Leben ist, für das es sich lohnt zu leben. Dass das die unverlierbaren Schätze sind, die eben nicht Motte und Wurm fressen können, die auch nicht mit der Endlichkeit unserer Existenz zu Ende gehen, sondern dass wir uns ein Lebenshaus aufbauen, das Bestand hat, das aber gebaut ist aus Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Sanftmut, Friedfertigkeit und Liebe. Und dass wir dort, wo wir selber spüren, dass wir vielleicht nicht ausreichend Kräfte aus uns selbst haben, uns im Vertrauen üben, dass Gott unserer Schwachheit entgegenkommt, seins dazu gibt, weil er es doch ohnehin ist, aus dem wir leben. Viele Propheten der Vorzeit und viele Gerechte haben sich gesehnt, den Messias Gottes zu sehen, zu hören, zu erleben. Sie haben ihn nicht gesehen. Sie haben ihn nicht gehört und nicht erlebt. Aber die Jüngerinnen und Jünger Jesu zu seiner Zeit haben dieses Glück gehabt. Und sie sollen nun etwas draus machen. Sie sollen diesen Geist in sich aufnehmen und weitertragen und nicht beim Staunen und der Begeisterung stehen bleiben über einen, der es ihnen vorgemacht hat, sich selbst aber womöglich zu grämen, zu klein zu sein, wie es eben uns die Heilige Schrift ja auch sehr häufig berichtet. Wir haben in den letzten Wochen von Mose gehört, dem nur ganz langsam eigentlich klar zu machen war durch Gott, dass er diesen großen Auftrag annehmen kann, obwohl er sich 
dafür gar nicht in der Lage sieht. Schwestern und Brüder, das ist die Übung an diesem Altar. Jedes Mal, wenn wir die Hand offen aufhalten und Christus sich in unsere Hand legt und damit auch in unser Leben, dann ist das Üben und Einüben des Vertrauens. Dass wir weitergehen dürfen und ihn an unserer Seite wissen. Wer Ohren hat, der höre.